听说今天杨先生又来了，好像是有什么话要问大家。你们是有话想要跟大少爷说吗？没有，没有，没有。快去忙吧。冯先生，那我们先走了。那我们先走了。加上，我不想打扰你。但是如果你需要有人说说话，我就在门口。加上。你倒是没舍得把你那些模型都砸了，为了他，不值得。别生气了，给你带了点饼干，尝尝。我之前看过一本医学杂志，上面说。人在生气的时候，吃一些甜食会快速让情绪稳定下来的、嗯。头一次听到这种说法，尝一块并不想和他吵架，他恨我，我怨他。归根到底都是因为心底的死。可人死不能复生，所以这个结永远也结不了。我知道，有时候心里憋着一口气，不发出来实在不舒服。先生也会和别人吵架？当然会了。我们家破产以后，没少受人欺负。我一个女人，带着又老又病的父母，稍微软弱一点，就会被这个世道欺负的连个渣子都不剩。只见过先生说大道理时候的样子，想不出你吵架是什么样。其实，谁都不愿意和别人起争执的。太太也挺不容易的，儿子没了，丈夫又对她很冷漠，她自己也很孤寂痛苦的，但又不能像孙少卿那样一走了之。别人可以挣脱，但她却不行，也挺可怜的。我知道了，我以后逼着他。他只是不懂你。在我看来，你是一个有情有义的人，你会爱护家人，用肩膀替他们遮风挡雨。未来，无论哪个女人嫁给你，都会很幸福的。太太，大少爷的生日宴您看。哎呦，你去跟老爷说，我身体不舒服，生病了，浑身痛的没办法思考。没有什么重要的事情，就不要来烦我了。可是老爷说，这是大少爷成年后第一次在上海亮相的生日，需要隆重举办。哎呦
。哎呦，我头痛，不能说话，又要休息。哎呦，哎呦，谈谈。哎，大哥的生日宴会，爹爹肯定会邀请很多客人来。烦死了！我这一件能穿的新衣服都没有。姐，你不是有那么多衣服，怎么还说没有衣服穿啊？哎，你看我这头发，最流行的法式小卷，时髦吧？嗯，去年的衣服怎么能配得上我今年的发型呢？正所谓，女生的衣橱里永远都少那么一件衣服，对不对，先生？先生，像往年这种大型的宴会都是妈妈亲手操办的，但是这次妈妈和大哥闹了点矛盾。这几天都卧床不起，说是头疼脑热。你们说这生日宴该不会泡汤了吧？不会吧，这可是大哥二十岁生日呢。我倒觉得老爷有可能会把这次宴会交给方林你来办。啊，真的？冯先生，打扰一下。大小姐，老爷刚吩咐了，下个月大少爷的生日宴由您来办。冯先生，你果然料事如神啊！这是一个极好的锻炼机会。你们俩之前不是也主持过茶话会吗？以前的茶话会不过是请十来个同学到家里玩罢了。是啊，像这一次，爹爹肯定会请遍整个上海滩的人。这中外宾客算一起，少说也得有一两百人呢、啊。放心，太太是不会不管的。公馆要先重新打扫一遍，啊，把那些平时损坏的、褪色的，你们该换新的换新的，该给我补漆的补漆，知道了吗？是的，太太。哦，公馆前面的花园要重新修整一番，我绝对不能让旁人看我们荣家的笑话。散去吧，散去吧。是。康嫂，盯紧一点啊。是，太太。都麻利点啊，快去快去。谢谢妈妈，有你在真好。那当然了。